直到看见于谦给老婆兼职做饭二十年，才明白四十岁的白慧明为何活得像二十岁少女一样。吃饭香，让人看着特别开心。对，所以我做饭就特别有成就感，对，特别一直愿意做。对，谁能想到一向好玩的于谦结婚后从未让妻子做过一顿饭？对于别人来说，每日最烦的就是摆弄各种锅碗瓢盆，但对于谦嫂来说，最愁的是如何减肥。毕竟于谦做的饭太好吃了，看到于谦这么疼妻子，一旁的谢楠既羡慕又生气，因为她家老公只顾自己吃饭，看到谢。男妄想自己，吴京虽然把碗推向了谢楠，但脸上的不耐肉眼可见。相对于其他明星的刻意秀恩爱，于谦对妻子的宠爱却是自然流露出来的。看到妻子拿着一个桃迟迟不吃，他立马接过，用刀子切开。录制节目回来，听到妻子饿了，二话不说，立马做妻子最爱吃的葱爆羊肉。你给我来个葱爆羊肉。想吃葱爆羊肉了，嗯，好。然而于谦做好之后，原本还吵着饿了的谦嫂，仅吃了几口就说不吃了。如果换成其他人看到这一幕，肯定会大吵一顿。但于谦没有，他确认妻子吃饱不再吃了以后，什么话也没说，自己拿起筷子开始吃。好吃吗？嗯，好吃。好的。哎，吃完了。嗯，就这么点啊？白费我这劲了。不仅如此，在念广告词环节，谦儿嫂因为几次失败气急败坏。于谦看到后，不仅没有责怪妻子一句，还去找导演商量，让他来念广告词。在于谦的帮助下，谦儿嫂也很快恢复情绪。谦儿嫂生二胎期间，为了减轻老婆哺乳期的负担，于谦就托朋友弄了一头奶牛，一天产四十多斤奶。这人还活着吗？另外，我还骂街呢。<笑>知道老婆爱吃杏，于谦就在马场种了一片杏树。每到夏季采摘时节，他都会将杏子摘给妻子吃。也正是因为在于谦这种无微不至的宠爱下，明明四十岁的白慧明仍然保持着二十岁的心态。于谦的两个儿子有多优秀？今天穿那么漂亮是因为啥呀？因为我儿子十八了。真的吗？成人礼。呀，我儿子不单十八了，而且这回 offer 拿十八个。真的。于思阳十八岁成人礼上，谦儿嫂一脸喜色，谦儿大爷更是笑成了一朵花。他们高兴的不仅是儿子长大了，还因为他一口气拿下了十八个 offer。要知道，这里面不仅有国内高校，还包括其他国家的很多学校。想当初，于思阳还是一个喜欢找漂亮小姐姐聊天的撩妹小能手。他走了街上，走了机场，走哪儿，空姐也好，他们主要是漂亮的。四岁的，这还四岁，不过去就搂人大腿。姐姐，我好喜欢你。哎呦，我这有点那个郭老师当年的风范。家长管孩子，咱不得不说呀，是不是啊？是，我是真恨，咱们就没赶上好事。因为小时候的于思阳太过喜欢和姐姐玩，郭德纲一度担忧这个小弟子以后会长歪。为此，他还联合栾云平演了一出大戏。你碰点小孩老跟姐姐闹不像话，但是你太小，师傅不能打你，我就吓唬栾云平，我就是结结实实打栾云平。那你能不打他吗？我不打这也行，你一打这起，不许再追来跟女孩说话，叭就哭了。我说这个你能不能放弃一样？自个儿这抽也是，我每头都放不下。谁能想到，曾经那个喜欢撩小姐姐的人，如今竟变得如此优秀？因为小时候的于思阳经常被郭德纲带上台，所以就有人好奇于思阳以后会不会说相声。从目前情况来看，从事相声行业的几率微乎其微。于思阳唯一一次公开说相声，还是在学校举办的晚会上。众所周知，于谦对待生活很随意，但是对于两个儿子的教育，他却非常严格。除了大儿子非常优秀外，小儿子同样厉害，要经常自己拍照。这个照相机还不错。二零一三年出生的于耿印，一名于云田，和哥哥不同，他不仅喜欢摄影，还喜欢骑马。此前少儿马术比赛中，他就获得了第四名的好成绩。相对于父亲于谦来说，于耿印可谓是青出于蓝而胜于蓝。于谦曾经就说过，自己建马场就是为了让儿子有一个锻炼的地方。奈何大儿子不喜欢骑马，于是他的愿望就荒置了。没想到小儿子不仅喜欢马术，还赢得了奖项。于谦透露儿子多搞笑，于老那儿子从特别小。刚懂事儿，于老师，无论孩子干什么，他都鼓励，真棒，你真好，长大了一定送你上幼儿园。哦，送幼儿园的时候倍儿高兴呢。半年多才明白过来，我是棒棒的，我才能上。因为于谦一句话，小小的于思阳一直都以为上幼儿园是个奖励，甚至于多次向人炫耀自己上幼儿园了。直到半年后，他才明白一切都是父亲的套路。正所谓有其父必有其子，拿到幼儿园文凭的于思阳也开始忽悠起自己的父亲，花三块钱买了一根冰棍自己吃。下学的时候呢，又带回来了。今天老师没收这一百块钱，给你吧。哟，我说怎么没收啊？啊，就没收没收，点。九十七，我差三块啊，啊，丢了。
。有一次，于子阳向父亲要钱交伙食费，结果走到半路上看到有人卖冰棍，嘴馋的他就上去买了一根，少了三块钱不够了，怎么办？于子阳直接将剩下的钱拿回家还给父亲。就是这钱丢的有零有整，多少有点侮辱于谦的智商了。虽然说于谦私下性格比郭德纲和善，但是对待儿子教育方面，他比郭德纲还狠。不管儿子做了什么，只要他认为不对，就必须改正，没有任何商量的余地。二位教育孩子方式还不一样，我就是要管我，我说你就必须听，甭管我说的对不对。哎，然后你当时就要改。就是很少有我们两个人之间很少有作为朋友，因为于谦对儿子的零食要求很严，有时候馋了的于思阳就会去套路郭德纲，让对方买给自己吃。师傅，我昨天梦见那个肯德基了，买买去去去给买去啊，梦见的都给买。也没梦见的也给买啊，那我还没梦见麦当劳。<笑>估计于谦也没想到自己儿子竟还有这番本事吧。作为德云社最小的弟子，于思阳可以说深受郭德纲宠爱。郭德纲有睡懒觉的习惯，谁都不敢叫，只有于思阳敢。而且被叫醒的郭德纲更是敢怒不敢言。有一次，于思阳到郭德纲家想玩电脑，但是郭德纲正有用，于是就让于思阳去玩别的。谁知于思阳走到门口就对他说：“你等着吧，一会儿电脑就炸了。”孩子也知道谁对他好，跟着师傅。师傅，我想玩玩游戏，我想玩玩这电脑。郭德纲就说：“哎呀，孩子，那个你上楼下吧。”他跟这看着，运气，你玩吧，一会儿电脑炸了就炸死你。<笑>给郭德纲给气的，没辙没辙的。果然，相声演员的后代都自带幽默属性。